¿Cómo puede una máquina escribir un poema bueno? ¿O crear de la nada un refrán? ¿O contarnos chistes buenos? Bueno, quizás los chistes no son tan buenos. Pero siendo realistas, ¿quién cuenta chistes buenos? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la lingüística computacional. ¿Conocéis a Carlos de DotCSV? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No es tan fácil, ¿eh? Pues Carlos hace vídeos bastante buenos sobre inteligencia artificial. Yo he quedado con él varias veces para... Bueno, no ha sido para hablar de inteligencia artificial, la verdad. Ha sido para... Bueno... ¿Qué dice payasa? Para esto. Toma, yo sí me va a mamar. Ver la isla de las tentaciones. ¿Pero qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? El caso es que siempre la veíamos con una pizza del grosso napoletano. Una pizzería que está buenísima. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que el otro día tenía yo mono de pizza y me apetecía ir a buscarla. La página del grosso no es muy buena, pero tienen un WhatsApp para ayudar. Pero, uy, sorpresa. ¿No te ayuda? de una persona, sino una máquina. Un chatbot. El típico robot que te responde preguntas concretas. Pero si te sales de la pregunta que tiene programada, se pierde. Spoiler, me quedé sin pizza. Mi escaso conocimiento en inteligencia artificial me hizo pensar que este tipo de chats funcionaban con lógica. Me refiero a la lógica de la programación, como la de Excel. Es decir, que le programas una serie de condiciones. Si el usuario escribe reservas, le doy tres opciones. Hacer una reserva, modificar una reserva, cancelar una reserva. Y así con todas las que le hayan programado. Ante un texto, escribe una respuesta fija. Y no lo saques de ahí porque se pierde y te contesta el típico lo siento pero no te he entendido. Bueno, pues yo en vez de escribir pedido web grosso, escribí pedir para recoger. Y no hubo manera. Luego empecé a usar el chat GPT y me dio una sensación de que no funcionaba igual. Sino que era algo muchísimo más complejo y que se iba alimentando a medida que le daban textos. O sea, que aprendía como aprendemos nosotros. Cuanto más leemos, más vocabulario conocemos. Bueno, leemos o escuchamos, que yo soy muy fan de los audios libros, porque es que puedes escucharte un libro entero mientras haces otras cosas. Que por cierto, ¿sabes dónde tienen un montón de libros en formato digital, de revistas, de audiolibros, que te pueden servir para alimentar tu cerebro como si fueras chat GPT? En Nextory puedes leer o escuchar más de 300.000 títulos por una tarifa plana de 9,99 al mes. No te convence pagar por leer, pero sí por ver series, ¿no? Bueno, prioridades. Pero puedes probar esto gratis durante 45 días si usas el código linguriosa45 o entras desde el link de la descripción. Yo te voy a recomendar tres. Mira además la página tan bonita que se te va a abrir si haces clic en el link. Mira, yo el primero no me lo he leído, pero te lo recomiendo. Que no. Te he escuchado un audiolibro. Y me ha encantado. Te habla de situaciones personales relacionadas con la salud mental que te hacen reflexionar y creo que vale la pena escucharlo como audiolibro. Porque muchas veces hace incisos y dice, esto solamente para los que lo estéis escuchando. O sea, que realmente tiene más contenido que si lo leéis en ebook o en libro físico. Se hace súper ameno, está muy bien escrito, no tiene nada que ver con la lingüística en sí, pero es un libro que yo creo que os va a gustar. Luego tenéis el de palabrotalogía, que es de etimología. La mayoría de libros de etimología que me he leído son como diccionarios. Este no. Te va contando una historia y dentro de la historia coge algunas palabras, normalmente palabras que se han considerado siempre como soeces, aunque bueno, eso es muy relativo porque para mí las soeces pues también son de la vida cotidiana. Pero bueno, el caso es que mientras estás leyendo una historia, estás viendo palabras en contexto y te está hablando de la etimología de ellas. Muy recomendable también. Y luego este, una maravilla de libro. Es la primera gramática de la lengua española. En este libro me di yo cuenta de algo súper, súper, súper loco. Aquí pone, en el tiempo venidero por rodeo, se está refiriendo al futuro, y yo dije, ¿qué es esto de por rodeo? Lo busqué y por rodeo para nebrija significa compuesto. Y me quedé loquísima. ¿Cómo va a ser compuesto si tiene solamente un verbo? Así que se lo pregunté a Bernardo, el que me hace la documentación de todos estos vídeos y la revisión. Y me dijo que nuestro futuro venía de amar e, o sea, dos verbos. Así fue como nació nuestra relación y seguramente las ganas de abrir este canal con este libro. Así que para mí es muy, muy especial. Oye, ¿pero por qué dices que el chat GPT no funciona como el chat de la pizzería? Pues porque puedes hablar con él de cualquier cosa. Yo lo hago cuando me siento sola. Le pides que te reescriba, por ejemplo, el Quijote como si lo hubiera hecho un canario en la actualidad y lo hace. Le pides que te cuente un chiste y lo intenta. Yo le puse que terminara este chiste. Esto era una monja que hablaba con la Virgen María y... Podéis parar la pantalla y leerlo tranquilamente. Pero ya os adelanto que gracia no tiene. Lo que sí tiene es una relación súper extraña entre las monjas y las berenjenas. Probé de nuevo, pero ahora el chiste comenzaba con... Esto era una monja que pisa una... Y de nuevo podéis pararlo. Pero es que está un poco obsesionada porque es que te lo mete otra vez con calzador. Así que ya al final entré al trapo. Y me di cuenta de que sí es capaz de hacer buenos refranes. A buen lavado por monja no le falta agua bendita. Es uno de los refranes más ingeniosos que he escuchado en mi vida. Pero Carlos, 
¿Por qué hace esto? A ver, aquí lo que estamos utilizando son sistemas probabilísticos que para cierto contexto decide utilizar ciertas palabras. Que haya caído directamente a hablar de pues no sé si es que existe algún tipo de, en el dataset, fijación entre las monjas y los porque sea algún chiste típico. No me suena, me suena más lo de jamón monja. Lo que pasa es que luego si la conversación la sigues repitiendo y mantienes ese hilo, ese contexto, pues cada vez que le preguntes a ChatGPT, cada vez que le preguntes por una monja en esa conversación, te va a reproducir de nuevo pues todo el tema del... Vale, eso explica por qué luego me lo repetía. Pero ¿por qué lo saco de primeras cuando era el segundo chiste que le pedía y en el primero no había ninguna referencia a la berenjena? Pues creo que tiene una explicación. Pero antes hay que entender qué es la lingüística computacional. Y es muy sencillo. Es la aplicación de la lingüística a la inteligencia artificial. El objetivo de la lingüística computacional sería que una máquina fuera capaz de hablar y entender el lenguaje humano. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es el lenguaje natural o humano del lenguaje artificial. El lenguaje artificial es el que crean los humanos con fines específicos. Como los lenguajes de programación, por ejemplo, Python, Java... Carlos, te voy a hacer la pregunta que todo el mundo está pensando y de la que depende el futuro de la humanidad tal y como la conocemos. ¿Lo que estamos viendo es el predecesor de Terminator? <risa> no. No, realmente lo que estamos viendo es la llegada del de lenguaje natural a todas las máquinas. Es decir, de repente nuestros ordenadores nos pueden entender de la forma en la que nosotros hablamos y nos comunicamos y eso rompe un montón de barreras. ¿Qué va a permitir esto? Que la inteligencia artificial esté en todos lados. Si antes te quejabas del chatbot de la aplicación de la pizzería, ahora vas a tener eh, chatbots hasta en la tostadora porque funcionan muy bien. De ahí a Terminator pues todavía quedan muchos pasos. Pero esos nuevos chatbots van a funcionar mejor que los de la pizzería. Eh, definitivamente van a funcionar mucho mejor porque que esto funciona de una forma completamente diferente. Esto es entrenar una inteligencia artificial para que aprenda el lenguaje a partir de leer mucho texto. O se asemeja muchísimo a nuestra forma de aprender el lenguaje. Y claro, cuando ya consigues que una máquina domine el lenguaje, pues ya puedes ponerle a hacer esa tarea de ahora eres un chatbot en una pizzería. Y se va a poder adaptar a todas las casuísticas y no vas a tener que programar nada porque en ese caso ya sabe hablar como tú y como yo. Vale, espera, reformulo. La clave de todo esto está en uno de mis tatuajes. Este. Que no, pero te lo has comido, igual que yo el del chiste de la monja. <risa> vale, ok. No, en serio, este sí. Y así. Uh, así es como representó Ignacio Bosque la recursividad lingüística. Ya, sé que estoy fatal por haberme tatuado esto. Ignacio también lo piensa. <risa> Pobrecito. Era súper entrañable. ¿Pero y qué es? Pues es una de las pocas verdades universales que existen en el lenguaje humano y que lo diferenciaría de los demás. Aunque esto es algo que últimamente se está poniendo en duda. ¿Pero qué es? Es la capacidad que tienen los hablantes de hacer que el mensaje sea infinito repitiendo los elementos. Y con esto vendría la gran pregunta. ¿El chat GPT es capaz de usar la recursividad lingüística? Que si sí, sí. Hablaría como un humano, ¿no? Porque es lo que diferencia el lenguaje humano de los otros. Vale, a ver, Elena, yo de lo que me estás diciendo no tengo ni idea. Mi propuesta es que se lo podemos preguntar a ChatGPT. También te digo, todo lo que sale de ChatGPT no es que tenga que ser cierto. A lo mejor se lo inventa. Vale, básicamente nos dice que sí. Pero esto no tiene que alarmarnos, no significa que sea Terminator. Simplemente que está programado para imitar el lenguaje humano. Y como el lenguaje humano usa la recursividad lingüística, pues él también. Además, al final nos dice que las respuestas no siempre son coherentes o relevantes con lo que le hemos preguntado. Y de hecho, eso tiene mucho sentido, porque estos sistemas lo que hacen es aprender. Si esto te lo llevas a la naturaleza y quieres que aprenda el lenguaje de las proteínas y de los aminoácidos, pues también lo va a aprender. Aprende de los textos que ven internet y aprende nuestro lenguaje. Una cosa interesante es que este sistema es un modelo autorregresivo. ¿Qué significa esto? Pues que a la hora de predecir la siguiente palabra, el siguiente trocito de palabra, se está basando en las palabras anteriores. Va secuencialmente generando pues la siguiente palabra y con eso va generando clac, 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 pues todo el texto que va viendo en chat GPT. Entonces, pues mira, eso tiene bastante conexión con tu tatuaje. Y realmente es algo muy, muy similar. Ya hemos dicho que la recursividad se basa en generar mensajes infinitos repitiendo los elementos, o sea, los sintagmas. Yo tengo una frase con un sujeto y un predicado y puedo repetir otra vez el sujeto y el predicado y otra vez y otra vez y otra vez mediante la subordinación, por ejemplo. Y los sintagmas están formados por trocitos de palabras que nos van a dar el significado de cada palabra. Este significado va a ser importante a la hora de repetir sintagmas para que el mensaje sea coherente. Los modelos autorregresivos generan mensajes infinitos basándose en esos citos de palabras, lo que hace que también sean mensajes coherentes. Pero claro, un mensaje, además de coherente, tiene que ser aceptable. Si yo os digo, niño, nadar, 
él en agua, él, vais a identificar esta frase como español. Pero no la vais a considerar aceptable porque no cumple con los parámetros sintácticos mínimos. Yo sé que antes, para enseñarle a hablar a una máquina, entraban en juego muchísimos parámetros. Pero principalmente dos. El lexicón y la sintaxis. El lexicón sería esa lista de vocabulario que se correspondería al vocabulario que tienen las personas. Y la sintaxis sería ese conjunto de reglas que hacen que las palabras puedan ser juntadas de forma que los hablantes consideren aceptable. Pero ya no funciona así, ¿no? ¿Cómo se le enseña a hablar a una máquina? Depende de cómo se haga. Hay gente que usa vocabularios fijos con un tamaño de palabra definido, pues dice vamos a coger las 20.000 palabras más frecuentes del de español y hay algunos sistemas donde se deja que este vocabulario vaya siendo aprendido en función función de la probabilidad de las palabras que está en el dataset. Porque imagínate que a lo mejor tú estás entrenándolo sobre un dataset legal, entonces no te sirven las 20.000 palabras más frecuentes. A lo mejor tú quieres que aprenda palabras que son muy específicas, pero justamente para ese problema. Vale, ¿y ChatGPT? ChatGPT lo que predice es un token, que sería un trocito de palabra. ¿Por qué se hace? Pues porque al final tú quieres que el sistema entienda pues cierta lógica de nuestro lenguaje, donde palabras como subterráneo, pues está formado del sub, del prefijo, y de terráneo, que está relacionado con tierra. Bueno, bueno, es que el otro día hablando con él me pasó algo súper interesante. Yo estaba intentando ponerle a prueba con la sintaxis. Ya os he dicho que no tengo amigos. Y me creó la forma verbal lluvió. Realmente es algo lógica. Es un error que podría cometer cualquier niño cuando está aprendiendo español. Porque en español tenemos muchos verbos que en indefinido cambian la O a la U. Dormir, durmió, morir, murió. Sí, sí. O sea, totalmente. Si ChatGPT funcionara prediciendo palabras de su vocabulario fijo, sería incapaz de hacer tareas como, oye, invéntate una palabra nueva. ¿Por qué? Porque no puede salirse de predecir palabras fuera del vocabulario que ha visto durante su entrenamiento. ¿Cómo consigue inventarse una palabra nueva? Pues juntando trocitos de tokens que ha aprendido. Vale, pero lo que yo no entiendo es por qué si le pregunto exactamente lo mismo en dos conversaciones diferentes, me da respuestas diferentes. No debería ser la misma. O sea, si funciona con probabilidades, ¿por qué no me saca siempre la que él considera más probable. Al final el mensaje debería ser el mismo, porque trocito de palabra, trocito de palabra va saliendo lo que más probabilidades tiene de que salga, ¿no? A ver, en este caso es un sistema probabilístico, lo que significa que ha aprendido las probabilidades de nuestro lenguaje. Si yo, por ejemplo, digo mmm, mañana va a ser buen tiempo, voy a ir a... Tú sabes que hay alta probabilidad de decir playa, montaña o algo por el estilo, pero hay muy poca probabilidad de decir tostadora. Entonces, de las palabras que tengan más probabilidad se genera una distribución de probabilidad y de eso se lanza un número aleatorio y hay mayor probabilidad de que se elija una de las más probables que de las menos probables. Funciona Así. Pero por eso no siempre sale la misma palabra cuando generas una frase con ChatGPT. Y esta aleatoriedad que se va añadiendo, como se va aplicando cada vez que genera una palabra secuencialmente, pues eso va haciendo que la conversación derive en lugares diferentes en cada caso. Oye, ¿y lo de la monja? Es que sigo sin entender por qué relaciona estos dos conceptos. Eso no lo entiendo. Tendríamos que depurar pues lo que era tu conversación anterior, por si a lo mejor hiciste alguna referencia a picantona y no te acuerdas. O a lo mejor existe un chiste de monjas que tenga una alta frecuencia en el dataset que esté relacionado con lo... Bueno, pues he investigado bastante en internet. En realidad he escrito chiste de la monja y el... Y hay bastantes resultados. Mirad, en la primera página tenemos uno. La fila de monjas esperando entrar al cielo va pasando por el guardián San Pedro. Y San Pedro les va preguntando, ¿ha tocado alguna vez el miembro viril? Una le dice, sí, con el dedito. Ah, pues la ves el dedito con agua bendita y entre. Luego, ah, yo lo froté con la mano, pues la besé la mano. Y ya de repente una entra corriendo, empuja a la hermana Catalicia y se mete la primera. Y le dice, pero bueno señora, ¿por qué tanto apuro? Y le dice, es que si tengo que hacer gárgaras después de que la hermana Pilar se lave el trasero... Bueno, es mejor que los chistes del chat GPT. De ahí a que sea bueno, es algo que tenéis que decidir vosotros. Eh, vale, puedo parar ya la cámara y me puedo ir a ver la Isla de las Tentaciones, Elena, que me tienes aquí secuestrado. Yo so te he invitado a mi casa para ver la Isla de las Tentaciones, está el vicio ocurriendo, pero no hay pizza, pero, no hay pizza, pero porque el chat bota falla. Mira, me, me voy, que ya estoy harto de esto. Y antes de dejarte con el detrás de cámara, recuerda que solo con mi código lingudiosa45 o registrándote con mi link, puedes leer y escuchar más de 300.000 libros, audiolibros y revistas en Nextory. Y luego me recomiendas en un comentario lo que más te haya gustado. No me dio palillos, en serio. No, ¿verdad quieres? Tienes que contaminar. Está guapísimo. Palillos por dentro. ¿Se dice Java o Java? Depende, de cuánto quieras molar. Java. Sí, se dice Python o se dice... Vaya, he dicho Python, pero no claro, Java. Claro, claro. <risa> vale. ¿Tú cómo dices? ¿Microsoft o Microsoft? Yo digo Microsoft. Claro, pues entonces tienes que decir Java, JavaScript y Python. Y Apple. Uf, qué asco. Si nos gusta venir a ver la Isla de las Tentaciones eh, y comer pizza y nos lo pasamos muy bien. Like. ¿No enfoca? ¿Al dedo? Sí, sí. <risa> <risa> 
O sea, se quitó, se quitó la cara, si es que me sigue la cara. Pues yo no entiendo cómo ¿Eh? reconoce tu cara como cara. Porque tienes la luz verde. ¡Hola! ¿Me lo has dicho al final o no? No, por decorativo. Ah, vale. El verde siempre favorece. Sí, es un color sí, que favorece mucho a la piel. Recuerda mucho a, no sé, al, al asco y... Ahora es un poquito. Sí, ahora un poquito. Y en mi peso la he ñido porque se dice vos. Es más correcto castellano o español. Porque es el agua fría o quien es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar Gracias a un rey Que no, 